നമസ്കാരം രമ്യ സ്നാക്സ് കോണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻത്ത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈ സിക്സ്റ്റി ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫോർട്ടി വിച്ച് ആർ ദി നമ്പേഴ്സ് ടീം എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ആൻസർ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ദർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫോർട്ടി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അറുപതും പിന്നെ അവരുടെ വ്യത്യാസം നാൽപ്പതും ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്രയാന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും വ്യത്യാസവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മും ഡിഫറൻസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിയാം ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിയാം എന്താണ് വലിയ സംഖ്യ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ സമ്മും ഡിഫറൻസും അറുപതും നാൽപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതിയെടുക്കുക ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടാൻ അറുപതും നാൽപ്പതും തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പകുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് ബിഗ്ഗർ വലിയ സംഖ്യ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറുപതും നാൽപ്പതും കൂട്ടിയിട്ട് പകുതിയെടുക്കുക എത്രയാണ് അറുപതും നാൽപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയാല് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി അൻപത് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഖ്യകളിൽ ഒരാൾ അൻപത് ഇനി ചെറിയ സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഖ്യകളുടെ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഈ സമ്മിന്റെയും ഡിഫറൻസിന്റെയും വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് പകുതി എടുക്കുക അറുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് പോയാൽ ഇരുപത് ഇരുപതിന്റെ പകുതി പത്ത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സംഖ്യയുടെ കാര്യങ്ങളായി പറഞ്ഞത് അൻപതിന്റെയും പത്തിന്റെയും കാര്യമാണ് നോക്കിക്കേ അൻപതും പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അറുപത് കിട്ടും അൻപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ക്ലാസ് ആണ് സെവൻ എയും സെവൻ ബിയും അതിനകത്ത് ടോക്കില് എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കൂടിയിട്ട് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം സെവൻ ബി മേക്സ് എ പെയർ വിത്ത് സെവൻ എ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് ചെസ് ഏഴ് ബിയിലെ ഓരോ കുട്ടിയും ഏഴ് എയിലെ ഓരോ കുട്ടി ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് രണ്ട് പേര് വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെസ് കളിക്കുവാണ് ദൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം സെവൻ ബി ആർ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ടും അപ്പോൾ ഏഴ് ബിയിലുള്ള എട്ട് കുട്ടികൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ ഏഴ് എയിൽ ഇവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഏഴ് എയിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ എട്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം ഏഴ് എയിലെ കുട്ടികളെക്കാളും എട്ട് കുട്ടികൾ എവിടെയുണ്ട് ഏഴ് ബിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ മാറി നിന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാൻ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർത്തോളുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏഴ് എയിലും ഏഴ് ബിയിലും കൂടെ മൊത്തം നമുക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആണല്ലോ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണ് അപ്പോ എട്ട് പേരല്ലേ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നത് അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എട്ട് പേരെ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പേരെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി എത്ര പേരാ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ നാല് ആറ് അറുപത്തിനാല് കുട്ടികൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ അറുപത്തിനാല് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓരോ പേര് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര എത്ര കുട്ടികൾ കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര പേര് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പകുതി അറുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഏഴ് എയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഏഴ് ബിയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും പെയറായിട്ട് ചെസ് കളിക്കാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് മൊത്തം അറുപത്തിനാല് കുട്ടികൾ ഏഴ് എയില് കളിക്കാൻ കുട്ടികളിലെ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ കുട്ടികൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എട്ട് പേര് മാറി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അവിടെ എത്ര കുട്ടികളാ ഉള്ളത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഏഴ് എയില് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഏഴ് ബിയില് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഈ മാറി നിന്ന എട്ട് കുട്ടികളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ ഏഴ് എയില് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഏഴ് ബിയില് ഈ മാറിപ്പോയ എട്ട് കുട്ടികളും കൂടെ
ഇവരുടെ തുക അതായത് ഏഴ് എയിലെയും ഏഴ് ബിയിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആണല്ലോ ഇനി രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി മറ്റേ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് എട്ട് പേരല്ലേ മാറി നിന്നത് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഏഴ് ബിയിലായിരുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഏഴ് ബിയിലുണ്ടായിരുന്ന എന്താ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏഴ് എയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ വൈ പ്ലസ് എക്സിനെ തിരിച്ച് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഏഴ് എയിലും ഏഴ് ബിയിലും കൂടിയിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇനി ഏഴ് ബിയിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏഴ് എയിലെ കുട്ടികൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര കുട്ടികളാണ് ഏഴ് കുട്ടികളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് ഇല്ലേ നോക്കിക്കേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം തുക എഴുപത്തിരണ്ടാണ് വ്യത്യാസം എട്ടാണ് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഫോമിലേക്ക് ഇത് മാറിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രണ്ടു പേരെയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് പകുതി എടുക്കുക എൺപത് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇനി ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതായത് ഏഴ് ഏയിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് പേരെയും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പകുതി എടുക്കുക എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അറുപത്തിനാലാണ് അറുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി മുപ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടും ഏഴ് എയില് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഏഴ് ബിയില് എന്താണ് നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഏഴ് എയില് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഏഴ് ബിയില് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഇനി നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപതാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മുപ്പതാണ് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ അൻപതും മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി അല്ലെ അൻപതും മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ എൺപത് എൺപതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഇനി കുഞ്ഞു സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അൻപതും മുപ്പതും കൂടി കുറച്ചിട്ട് അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക അൻപത് മൈനസ് മുപ്പത് ഇരുപത് ഇരുപതിന്റെ പകുതി പത്തും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കുട്ടി ഗസ് ചെയ്ത നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പതും പത്തും ആണ് ഈ കുട്ടി ഗസ് ഗസ് ചെയ്തത് നാൽപ്പതും പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ സമ്മ അൻപത് കിട്ടും നാൽപ്പതും പത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് മുപ്പതും കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എയ്ത്ത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇതിലൊരു മാജിക് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരെണ്ണം അവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്താലും നമുക്ക് സമ തുക പതിനഞ്ചേ കിട്ടത്തുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താലും താഴോട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ കോണായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താലും ഒക്കെ നമുക്ക് തുക പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി അഞ്ചു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു മാജിക് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും തുക ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മാജിക് സ്ക്വയറിന്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ദ ഫോർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നാല് ഇവിടെ വരും അഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് എട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവും ഇവിടെ എയ്റ്റും ആണ് നോക്കിക്കേ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നയൻ ടെൻ ബാക്കി ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഒക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുക എത്ര വേണം ഇരുപത്തി ഏഴാണ് തുകയായിട്ട് വരേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അല്ലെ പത്തും ഉണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക്
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പതിമൂന്നും എട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക പതിമൂന്നും എട്ടും എത്ര വരും പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും വരിക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ഇരുപതുണ്ട് ബാക്കി എത്രയാ വരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ആകാൻ ഏഴ് മതിയല്ലോ പത്തുണ്ട് പത്തും ആറും പതിനാറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക നോക്കിക്കേ ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ താഴെ ഇവിടെ ഇലവൺ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സിക്സ് വന്നു താഴെ സെവൻ വന്നു എയ്റ്റ് വന്നു ലെവൻ വന്നു ഇവിടെ ട്വൽവ് വന്നു ദെൻ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാലും താഴോട്ട് കൂട്ടിയാലും ഈ ഡയഗണൽസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയാലും ഒക്കെ തുക എത്രയാ വരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴായിരിക്കും ഇപ്പൊ മാജിക് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണർ ആണ് ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും ഈ ഒരു കോർണറും ഇനി ഈ നടുവിലത്തെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഇവിടുത്തെ നടുവിലത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യ എടുത്തപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എടുത്തപ്പോൾ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ ആരാണ് അഞ്ച് ആ അഞ്ചല്ലേ നമ്മൾ നടുവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും നടുവിലത്തെ നമ്പർ ആരാണ് നയൻ ആ നയൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാജിക് സ്ക്വയറിൽ നടുവിലായിട്ട് എഴുതുക അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തേക്കാം ദെൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ടേബിള് എക്സ് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എക്സ് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മാജിക് സ്ക്വയർ എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തുക എത്ര വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ച് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കൂട്ടി എയ്റ്റ് ആ ത്രീയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സിനോടൊപ്പം ത്രീ കൂട്ടുക നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ വരും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഇനി എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സിക്സ് വന്നു സെവൻ വന്നു ടെൻ വന്നു ലെവൻ വന്നു അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ വന്നാൽ അടുത്ത് ഇവിടെ ആരായിരിക്കും വരിക എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അവിടെ വരും ആണല്ലോ ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അവിടെ വന്നു ഇനി അടുത്ത് ട്വൽവ് എവിടെ കിടക്കുന്ന നോക്കിക്കേ നേരെ ഈ കോർണറിൽ ട്വൽവ് വരും അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ വന്നാൽ അടുത്ത ആള് വരിക എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ദെൻ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആള് നോക്കിക്കേ ദേ നേരെ ഇവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക തേർട്ടീന് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ പോകണം എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഫൈവിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ സിക്സ് എവിടെയാണ് വന്നേ നോക്കിക്കേ സിക്സ് ദേ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സിക്സ് ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ആരാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ദേ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ അടുത്ത ആള് സെവൻ നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത് ദേ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സെവന് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദേ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ട അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമ്മ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ നടുവിലത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ ഏറ്റവും നടുവിൽ വന്നത് കണ്ടോ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ നടുവിലായിട്ട് എഴുതിയത് ഇവിടെ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ നേരെ ഇങ്ങറ്റം വരിക എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോർണർ കോർണർ വൈസ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് വന്നു ഇനി മേളിലോട്ട് പോകണം സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ താഴെ വന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി നേരെ കോർണറിലോട്ട് പോകണം എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട
അപ്പോൾ എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസോ മൈനസോ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പർ മാറും അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരില് എക്സും വൈയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോഴാണ് വൈ അവിടേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു വൈ നേരെ ആരെ കൂടെ പോയി നമ്മൾ എക്സിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇസഡിന്റെ കൂടെ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ആയിരുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നിട്ട് വൈ പോകുമ്പോ ഇവിടെ എക്സിന് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലെ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൈനസിനെ പ്ലസ് ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡില് എക്സ് മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുമ്പോ ഈ മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ വൈ ഇസഡിനോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ മൈനസ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ സൈനെ മാറ്റിക്കോളുക അപ്പൊ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്താക്കിക്കോളുക പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ എന്താ വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് വരും അല്ലെ അപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ദൻ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാമല്ലോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് തുറന്ന് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് എഴുതും ഇനി ഇവിടുന്ന സൈന് മാറണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സൈനാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസ് എന്താകും പ്ലസ് ആകും അപ്പൊ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആവും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫും ഒൺ ആൻഡ് ഹാഫും മൂന്നരയും ഒന്നര മൂന്നും ഒന്നും കൂടെ നാല് അര അരയും കൂടെ ഒന്ന് അപ്പൊ നാലും ഒന്നും കൂടെ എത്രയായി അഞ്ചായല്ലേ അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും ഫൈവ് കുറച്ചാ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി മുപ്പത് ആയിരിക്കും അവിടെ വരെ ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കാം അപ്പോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി സൈന് നോക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് നോക്കാമല്ലോ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചും അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചും അപ്പൊ നോക്കാം നാലും അഞ്ചും എത്രയായി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് ചേർന്ന് ഒന്നായി അര അരയും കൂടെ ഒന്നായില്ലേ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവും പോയിന്റ് ഫൈവും കൂടെ ഒന്ന് അപ്പൊ നാലും അഞ്ചും ഒന്നും കൂടെ എത്രയായി പത്തായി അല്ലെ അപ്പോ നാലരയും അഞ്ചരയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ പത്താണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോ എത്രയായിരിക്കും വരിക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ രവിയുടെ മെത്തേഡും ബീനയുടെ മെത്തേഡും എന്ന എക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം നോക്കിക്കേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വൈ ആരോടൊപ്പം വിടാൻ പോവാണ് ഇസഡിനോടൊപ്പം വിടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന സൈനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ആണോ പ്ലസ് പാവോ ആരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ സൈന് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെയോ എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി വൈ ഇസഡിനോടൊപ്പം വിടുമ്പോ എക്സ് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോളുക ഈ പ്ലസിനെ അവൻ എന്താക്കി മാറ്റും മൈനസ് ആക്കി മാറ്റും കണ്ടോ അവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എങ്ങനെ മാറ്റാം നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ
25 plus 2 and a half minus 1 and a half. Bracket to matter. Apo avade 25 kariyne plus kariyne bracket to matter. Plus side on doori kora po illya 2 and a half minus 1 and a half. That is 25 plus. Render rail in them on the regoracia. Up a render rail in them on the goracanamuka. A trevarium on the reverium. We never know a regoracanam. A lenginoki randil in the on the goracale on them. A rail in the regoracalo, other than zero ipole. Up a baki of the trail of them. One and a pitibatancho on the good a cutum metravarium. Itibatiara twenty six. Then thirty eight plus four point five minus two point five. Now, we have 38 plus bracket plus a power. 4.5 minus 2.5. We have to change the bracket. This is 38 plus 4.5 minus 2.5. Then, 39 plus 4.5 minus 2.5. Then, then, Nuti and Bade minus Arvati Mune plus Padimuna Nuti and Bade minus Ah, minus one will a pressure car and eighty minus a guy in your bracket to the Rakumbo E plus and Daki Koduka minus Aki Koduka. Pound in the verum Arvati Mune minus Padimuna it out of Mara. Okay, upon okay, Nuti and Bade. Minus Arbati Munil in the Padimun Boyle at Triana Arbati Munil in the Moon of Bogumbo Arbada Patu Bogumbo and Bada Nuti and Badalinum and Bada Gorasa Namuka No right to get a answer. Any eight and a half minus five plus one and a half eight and a half minus five plus one and a half upon the end the um eight and a half minus five. Minus one and a half. This is the same as the 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 half. This is the half. This is the same as 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 the the same as the half. This is the same we have to do this. 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 We have to do one and a half plus one and a half minus five. That is the e formula. We will write e form. This is the e form. One and a half plus eight and a half minus five formula. Now, we will write this. We will write this. We will write this. We will write this. We will write Five. But number bracket march you could tell the item eight and a half minus five minus one and a half for him until the mother a cork and divide him. I see the prayer so I don't know number of it. E method you see that then e question okay three thirty eight minus four point five plus two point five. But I'm going to share la and then a but a minus anna up a press neck are an anna four point five with a nyali plus in a minus a key matum. 4.5 minus 2.5. Okay, now we have 38 minus. Now we have to do the same thing. 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 Class is our comments. Like in the wish was again, no class in a crucial of a triangle and the some shingle and a mindiga. Class is to my channel, like here, subscribe here, other open the other school to the color share here. At the class, I'll add the activity card of my winding. Thank you.